ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോമിക്കേൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെയും ലൈഫിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനും ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിലോട്ട് എത്തുന്നത് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിലൂടെയാണ് എങ്കിൽ ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ നിന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഈ വാപ്പറേഷനിലൂടെയും ട്രാൻസ്പറേഷനിലൂടെയും ദെൻ എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൻ്റെ അബൌട്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് എന്ത് ഓഷൻ ആണ് ഓക്കുപ്പായ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ്റെ അതായത് ആ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ കുറച്ചൊരു പോർഷൻ മാത്രം വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൺ യൂസിന് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഇതാണെങ്കിലോ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെയും ദെൻ ലേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെയും റിവേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഫോമിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയാണെങ്കിലോ ഫ്രോസൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോഴൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി എത്ര പോർഷൻ എത്ര ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ യൂസിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ഈ കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും വാട്ടർ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നോൺ കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ നോൺ കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോ പവർ ജനറേഷൻ വരാം നാവിഗേഷൻ വരാം അക്വാകൾച്ചർ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചറിനകത്ത് വരുന്നത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനാകുമ്പോൾ അത് കൺസ കൺസംപ്റ്റീവ് ആവും നോൺ കൺസംപ്റ്റീവ് ആവുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ എന്താ ഹൈഡ്രോ പവർ ജനറേഷനും നാവിഗേഷൻ ദെൻ അക്വാകൾച്ചർ അതുപോലുള്ള പർപ്പസസിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോൺ കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ പാർഷ്യലി കൺസംപ്റ്റീവ് എപ്പോൾ ആണ് ആകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പവർ പ്ലാൻസ് ഇവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ പാറ്റേൺ പാർഷ്യലി കൺസംപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ നോൺ കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ആൻഡ് പാർഷ്യലി കൺസംപ്റ്റീവ് നേച്ചർ ദെൻ കൂടാതെ ഇത് ഇത്രയും വാട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ പാറ്റേൺ മാത്രമാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് വാട്ടറിനുള്ളത് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബേത്തിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ ക്ലീനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസ് പറയുകയാണെങ്കിലോ പവർ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ മെഷീൻസ് കൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ടൗൺസിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണോ ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നാവിഗേഷൻ അക്വകൾച്ചർ പോലുള്ള ഒരുപാട് പർപ്പസസിന് നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എവിടെയൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എസ്പെഷ്യലി ഈ സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെയിൻ ഫോൾ ദെൻ സ്നേ സോറി സ്നോ ഫോൾ ദെൻ സ്നേ സി പി എച്ച് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സ്പ്രിങ്സ് ഓൺ ടു ദ സ്ട്രീംസ് സർഫേസ് സ്ട്രീംസ് ആണ് അപ്പോൾ സർഫേസ് വാട്ടർ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെയിൻ ഫോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്നോ ഫോൾ ആൻഡ് ഫൈനലി സി പി എച്ച് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സ്പ്രിങ്സ് ഓൺ ടു ദ സർഫേസ് സ്ട്രീംസ് ചെറിയ ചെറിയ ഈ
മേജർ ഓഷൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീം റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് പോർഷൻ റിവേഴ്സിലും സ്മോൾ സ്ട്രീംസിലൊക്കെയാണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൺ ഓഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രീംസിനും റിവേഴ്സിനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ റൺ ഓഫ് ലെസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രീം എന്ന കാറ്റഗറിയിലോട്ടും അതേസമയം അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ റൺ ഓഫിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ റിവറായിട്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു രണ്ട് റിവോട്ട് റിസോഴ്സസും സ്ട്രീംസും റിവേഴ്സും സി എൻ്റെ സി ഉള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒഴുകി പോകുന്നത് ദെൻ ഇവ മെയിനായിട്ടും ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനും മറ്റ് പർപ്പസസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സായിട്ടാണ് റിവേഴ്സും സ്ട്രീംസും മാറുന്നത് സോ അടുത്തത് നേച്ചറൽ ലേക്സ് ആൻഡ് പോൺസ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻലാൻഡ് ഡിപ്രഷൻസ് ആണ് ദറ്റ് ഹോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തിലുടനീളം വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഇൻലാൻഡ് ഡിപ്രഷൻസിനെയാണ് ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പോണ്ട് ആണെങ്കിലോ വളരെ ടെമ്പററി നേച്ചറിൽ മാത്രം വെള്ളം പിടിച്ച് നിർത്താൻ കഴിവുള്ള സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ആണ് പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്താ ഹീറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ പോണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെറ്റി വരണ്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രത്തോളം എന്താ അത്രയും പ്രോബ്ലം ലേക്സിനുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും ദെൻ റിവേഴ്സിലെയും സ്ട്രീംസിലെയും വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെയധികം യൂണിഫോം ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യസിനെക്കാളും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാട്ടർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൂടിയാണ് ലേക്സിനെയും പോൺസിനെയൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിസർവയേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിസർവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാംസ് ഇവ മെയിനായിട്ടും ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ദീസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അക്രൂസ് റിവർ വാലീസ് അപ്പോൾ ഒരു റിവർ വാലിക്ക് അക്രൂസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹ്യൂജ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഡാംസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചുറൽ ലേക്സിനും പോൺസിനും ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും നേച്ചുറൽ റിസാ റിസാവയോസിനും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതും അത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രീം ഫ്ലോ മെയിനായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും സ്ട്രീം ഫ്ലോ മെയിനായിട്ടും ഈ സ്നോ മെൽട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്നോ മെൽട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗംഗ യമുന ബ്രഹ്മപുത്ര ദെൻ പഞ്ചാബിലെ എല്ലാ റിവേഴ്സും ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്നോ മെൽട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവയെല്ലാം പെരീനിയലായിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഈ സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒറിജിൻ അതെവിടെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് റെയിൻഫോളിലൂടെയും സ്നോഫോളിലൂടെയും സി പി എച്ച് എഫ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലൂടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഈ ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സീ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീം റിസോഴ്സസ് നേച്ചുറൽ ലേക്സ് ആൻഡ് പോൺസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിസർവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി പെരീനിയലായിട്ടുള്ള ചില റിവേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര യമുന അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെനാൽ സി പി എച്ച് ഫ്രം കെനാൽ ദെൻ സി പി എച്ച് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് സി പി എച്ച് ഫ്രം ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ദെൻ റീചാർജ് ഫ്രം റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മെയിൻലി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും കളർലെസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സർഫേസ് വാട്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡർ ആയിരിക്കും ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു മേജർ സോഴ്സ് ഫ്ര
എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അവൈലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും അതിൻ്റെ നേച്ചുറൽ ഡിസ്റ്റാർ സോറി നേച്ചുറൽ റീചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പല ലെവൽസിലായിട്ട് നടക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഓവർ എക്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാറുന്നു കൂടാതെ കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് വാട്ടർ വേസ്റ്റായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കേഡ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഓവറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദൻ കൂടാതെ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ വെള്ളം ഓവറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടു ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ക്രോപ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ചിലപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെയും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷന് കാരണമാകുന്നു ദെൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമേഴ്സിന് പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഒട്ടും തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം പോലുള്ളത് ദൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വളരെ ഹെവിലി പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെല്ല് അത് ലോക്കൽ വാട്ടർ ടേബിളിനെ ലോവർ ചെയ്യിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഴം കുറഞ്ഞ കിണറാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ അത് വറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ദൻ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഹോൾ അക്യുഫറും ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് അതും ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഓവറായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകിയേക്കാവുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണിത് ദെൻ അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സസീവ്ലി പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു സോയിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഫോമേഷൻസിനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അത് വഴി അബവ് സർഫേസ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ മുകളിലുള്ള മുകളിലുള്ള ഒരു സർഫേസ് അവിടെ സെറ്റിലായി പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഉണ്ട് പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും വാട്ടർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കുറയുന്നു ദെൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഓവറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എസ്പെഷ്യലി ഈ കോസ്റ്റ് ലൈൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ റിസർവേഴ്സ് ഓവറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സീ വാട്ടർ ഈ റിസർവേഴ്സിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ആ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഒരിക്കലും അവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനാകട്ടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോറി ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിനാകട്ടെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആയിപ്പോകുന്നു സോ ഇവ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓവർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ യൂസേജ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസും സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസും സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് പൊഷനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറന്നു പോകരുത് ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സാമിലേ വരാൻ പോകുന്നത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു